ఫస్ట్ మేము ఒక ఐదారు క్వార్టర్స్ చూసాను ఢిల్లీలో ఈయన పర్పస్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ కోసం మంత్రిగా అలాట్ చేశారు నేను ఆయన కలిసి తిరిగిన దాంట్లో నాకు ట్వంటీ త్రీ తుగులకు రోడ్ నచ్చింది ఆ ట్వంటీ త్రీ తుగులకు రోడ్ చూసి బా ఇది బాగుందని ఇక్కడ నుంచి అశోక్ తేజ అనే వాస్తు అతన్ని పిలిపించాడు సరే సుద్దాల అశోక్ తేజ బ్రదర్ వాస్తు వాస్తు ఆయన తర్వాత సీఎం అయినాక ఆయన వాస్తు కన్సల్టెంట్గా అఫీషియల్గా పెట్టుకున్నాడు కరెక్ట్ గవర్నమెంట్కి వాస్తు కన్సల్టెంట్ ఆయన సో అతన్ని పిలిచాడు అతనంతా చూసి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాడు నాకు ఏంటి అంటే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్లో మీరు డోర్ ఓపెన్ చేయాలి గేట్ అక్కడ ఉండాలి మీకు వెస్ట్ ఉంది ఈస్ట్ లేదు తీసాడు ఓకే గేట్ పెట్టాను సేపు రాత్రి రాత్రి దాన్ని కొలగొట్టాం కొత్త గేట్ సీబీడబ్ల్యూ పిలిపించాం వాడు పెట్టారు గేట్ పెట్టేశాం తర్వాత నాడు పెద్ద రెండు చెట్లని కొలగొట్టాలంటాడు పెద్ద మహావృక్షాలు అవి వాటిని కొలగొట్టాలంటాడు ఏమో ఇది ఎట్లా కొలగొడతారా బాబు అయ్యప్పని కాదు నేను ఆఫీసర్ని పిలిచాడు ఈ ఆర్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అన్నారు ఈ చెట్లు కొలగొడితే సుప్రీంకోర్టు పిలుస్తుంది సార్ ఢిల్లీలో ఈచ్ ట్రీవి మానిటేడ్ బై సుప్రీంకోర్టు దానికి రూల్స్ కథా కథ నాతో అయితే కాదు మీరు అప్లికేషన్ ఇవ్వండి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తా విల్ ట్రై టు సీక్ పర్మిషన్ అని అన్నారు దానికి ఏదో రూల్స్ ఉన్నాయని అన్నారు సరే అది అయిపోయింది నేనన్నా మరి బిల్డింగ్ ఉందన్నాడు సెక్యూరిటీ బిల్డింగే ఉండదు టూ బెడ్రూమ్ అంత సైజ్ బిల్డింగ్ అది అది ఉంటానికి వీలు అంటాడు కేసీఆర్ ఇదే సరే బిల్డింగ్ అనేది తీస్తామంటాడు సీబీడబ్ల్యూడు హౌ కెన్ వీ రిమూవ్ బిల్డింగ్ ఇది స్ట్రక్చర్ పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ అండి బట్ ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ కదా అన్నీ అన్న కూలిపోయే దశలో ఉంది దాన్ని కూడా దానికి ఏముందంటే ఇంకా అది కూలిపోయే దశలో ఉంటే ఇంకా రిపోర్ట్ అని తీసుకోలేదు సార్ మేము ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అన్నాడు ఓ రోజు ఫ్రైడే సాటర్డే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఆఫ్ స్టాండ్ బంద్ ఢిల్లీలో నేను శుభ్రంగా నా లారీలు పెట్టి ఈ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ మొత్తం లేపేసి బుల్డోదర్లతో ఆ లారీలు ట్రక్లు వేసి ఊ రోజులు వారాయించే చేత అంతా పారాయించారా మొత్తం తీసేసా ఆ తర్వాత రెండు చెట్లు కొట్టించేసి నా లారీలో కలపు మొత్తం వేసి అవతల కొట్టేసా సాడే సండే నాడు ఈసారి వచ్చేసి ఏంటి ఏం మా చేసేవాడు ఏం లేవు ఇక్కడ అన్నాడు ఆఫీసర్లు పని ఎదుకుంటూ వచ్చారు సో ఆ తీసే చెట్లకు కూడా నష్టపరిహారం మేము పే చేసాం అది ఫైన్ వేస్తారు కదా న్యాచురల్గా అండ్ దెన్ ఏవైతే బిల్డింగ్ చేసామో దాని కన్స్ట్రక్షన్ వాల్యూ తీయించాం ఆ చాలాని గవర్నమెంట్కి నేను కట్టేశారు నా ద్వారా నష్టం జరిగింది ఇది దాంతో సెట్ చేసాం అది ఇంకో ఆఫీసర్ చేసేవాడు కదా నీ ఆయన అన్నాడు దిలీప్ వాడు చేసాడు ఇంకోట ఏ పని కాదు దాన్ని ఆ తర్వాత ఇదన్నీ అయిపోయినాక గేట్ వచ్చింది రెండు చెట్లు పోయినాయి బిల్డింగ్ పోయి అంత నీట్గా వాస్తు ప్రకారం అయిపోయింది ఇల్లు మంచిగా ఒక రోజు అటు ఇటు తిరుగుతుంటా అన్నాడు దిలీప్ ఇటు పక్క సిమెంట్ రోడ్ ఉంటే బాగుండేది అన్నాడు మళ్ళీ సీట్ బిల్డ్ పిలిపించి అడిగితే వాడు అన్నాడు మూడు లక్షలు అవుతుంది సార్ అన్నాడు ఈ మూడు లక్షలు ఏంటి అంటే ఎస్టిమేట్ అయ్యాలి సార్ ఇది ప్రపోజల్ పంపిస్తే మూడు నెలలు అవుద్ది శాంక్షన్ వచ్చాక వేసేస్తాం మీరు ఇచ్చేయండి రిక్వెస్ట్ అన్నాడు రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసి కేసీఆర్తో మూడు నెలలు అంటే మూడు నెలలు ఏంటి దిలీప్ అన్నాడు నువ్వు నాకు మూడు నెలలు ఏంటి అన్నాడు అంటే సరే అని నేను రోజు అప్పుడు నామనేశ్వర్ గారు కంపెనీ ఒకటి మధుకాన్ అని ఉండేది అప్పుడు ఆయన పాలిటిక్స్లో లేడు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది అదే పెద్ద కన్ను ఆయన నా మంచి మిత్రుడు ఆయనకు ఫోన్ చేశాను నేను నాకు ఇట్లా సిమెంట్ రోడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దానికి ఏదో కాస్ట్ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అంటున్నారంటే ఆయన అన్నాడు అదే దాని ఏముంది లేండి అన్నాడు రాత్రి రాత్రి ఈయన పడుకున్నాక ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వర్క్ స్టార్ట్ అయితే సిక్స్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ కలిసి సిమెంట్ రోడ్ వేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి తెల్లారి సి కేసీఆర్ చూసి ఇదేంటి రోడ్ వచ్చేసిందని అన్నాడు అట్లా ఉండేది అక్కడ వర్కింగ్ స్టైల్ అయింది నాది సో హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే వాస్ నిజం కూడా అది అంత పర్ఫెక్ట్ వాస్ అయిందో ఏమో తెలియదు కానీ అక్కడ ఉండగానే తెలంగాణ వచ్చింది అక్కడ ఉండే చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే రెండోసారి చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంతవరకు ఆ క్వార్టర్ వదల ఆయన ఈ స్టిల్ హోల్డింగ్ ద ట్వంటీ త్రీ తుక్కులు కూడా తెలంగాణకు అఫీషియల్ సీఎం బంగ్లా కింద అలాట్ చేశారు వాడు ఇప్పటికి ఇప్పటికి అది అతని పేరు మీద ఉంది అది అంత నచ్చింది ఆ క్వార్టర్ ఆయనకు తొగ్లక్ రోడ్లో ఇరవై మూడు క్వార్టర్ ఇప్పటికే ఆయన వదలదండి అట్లే ఉండిపోయింది